지안이가 건강이 안 좋아 격리된 지 20일 정도가 지난 것 같다. 하지만 별다른 진전이 없이 좋아지고 나빠지기를 계속 반복하며 하루하루가 지나가고 있다. 대신 다행스럽게도 제린의 닭장으로 옮기고 난 뒤부터 조금씩 안정적인 모습으로 변하고 있다. 외부의 환경과 차단된 채 조용한 닭장 안에서 지내다 보니 아무래도 심리적인 안정감이 생긴 것 같다. 제린의 닭장은 큰 닭장보다 좀더 아늑한 곳이다 보니 다른 동물들도 자주 방문한다. 오늘도 암탄 몇 마리가 지안이의 병문안을 왔다. 비록 다른 동물들에 비해 개인적인 성향을 가진 닭들일지라도 사회적인 동물이기에 함께 지냈던 암탉을 잊지 않는 것 같다. 물론 병문안이라는 순수한 마음보다 뭐라도 먹을 게 없나 찾아보러 온 것이 더 크겠지만 말이다. 큰 닭장에 솔잎을 새로 깔아주고 난 며칠 뒤 제리와 봉이는 닭장을 이사해버렸다. 문제는 암컷병아리 3마리를 예전에 지내던 닭장에 그대로 둔채 자기들만 이곳으로 왔다는 것이다. 그런데 만약 제리가 그곳으로 돌아가지 않고 계속 이런 상태가 지속되어 버리면 나중에 문제가 될 가능성이 높아진다. 조금만 더 있으면 병아리들은 자라서 암탉이 될 것이고 제리와 함께 있지 않는 병아리들은 다른 수탉들의 표적이 될 것이다. 닭들의 세계를 오랫동안 관찰해보니 아무리 서열이 높은 수탉이라도 누군가의 암탉으로 정해졌을 경우에는 웬만해선 건드리지 않는다는 걸 알았다. 물론 그렇게 되려면 두 가지 조건이 충족되어야 한다. 하나는 서로의 수탉 무리 간에 물리적으로 분리된 상태가 지속되어야 한다는 것이고 또 하나는 그 수탉만의 암탉이 있어야 한다는 것이다. 물리적으로 분리시키는 가장 좋은 방법은 밤에 닭무리들을 서로 다른 닭장에서 잠을 자게 만드는 것이다. 크기가 크지 않더라도 닭장만 분리한다면 수탉은 다른 무리의 암탉에게 관심을 가지지 않고 자신의 암탉만 신경 쓰게 된다. 자신만의 암탉이 없는 흥부어 골드는 그런 이유로 지금 격리되어 있는 것이다. 어쨌든 제리가 다시 원래 닭장으로 돌아가지 않으면 내가 강제로라도 돌려보내야 한다. 만약에 그냥 방치했을 경우에는 수탉들끼리의 소유권 분쟁이 발생하고 결국 그 피해는 고스란히 암탉들에게 돌아갈 것이다. 이제 만 3살이 되어가는 포도는 하루 종일 놀러 다니다가 오후 4시쯤에 간식을 먹기 위해 집으로 귀가한다. 사람의 나이로 따지면 이제 20대 중후반을 보내고 있는 포도와 인두 그리고 왕파리 아주 어릴 때부터 함께 자란 이 녀석들은 한 배에서 자란 친형제만큼 사이가 각별하다. 2년 전에는 벙치가 큰 왕바리가 가장 서열이 높았지만 지금은 집사의 비호를 받고 있는 앵두가 서열 1위 고양이가 되었다. 앵두가 서열 1위 고양이가 되고 난뒤 자두와 대바리가 다른 영역을 찾아 떠났듯이 코드와 왕바리도 언제든 떠날 수 있다고 생각한다. 아마도 시골은 도시와 달리 고양이들이 스스로 살아갈 수 있는 먹이활동이 가능해서 그런 게 아닐까 싶다. 내가 아주 어렸을 때에도 함께 지내던 고양이가 농장을 떠나서 1년이 지난 뒤 새끼를 베고 돌아온 적이 있었다. 하지만 어릴 적부터 내가 키운 포도나 앵두가 집을 나가게 된다면 무척이나 슬플 것 같다. 캔디가 알을 품은 지 5일 만에 닭장 밖으로 나왔다. 예전에 알을 품을 땐 하루에 한번 정도 잠시 나와서 먹이 활동을 했는데 이번에는 뭔가 좀 다른 것 같다. 예전과 달리 꽤 많은 수의 알을 품다 보니 그만큼 책임감도 커진 걸까? 아니면 나의 기대에 부응해서 시안팩이 되기 위해 최선을 다하고 있는 걸까? 캔디는 2년 전 유기동물 보호소에서 이곳 농장으로 입양되고 난뒤 지금껏 총 3번 알을 품었다. 첫 번째로 태어난 녀석이 크림이고 두 번째로 태어난 녀석은 골드 그리고 최근 다니와 함께 암컷 병아리 3마리를 키웠다. 그 사이 죽을 만큼 위험한 순간도 한번 있었으나 자신이 키워준 첫째 아들 덕분에 목숨을 부지하고 있는 캔디는 만화주인공 캔디처럼 
정말 파란만장한 삶을 살고 있다. 겐디가 지금 매우 급하게 사료를 먹고 있는 걸로 봐서 몸은 비록 여기에 있지만 마음은 알들이 있는 닭장 안에 있는 것 같다. 비록 본능에 의해 알을 품고 있지만 암닭들은 알을 품을 때 가장 행복감을 느끼는 것 같다. 하지만 아프지 말고 다치지 말고 자유로운 환경에서 하고 싶은 것다 하며 최대한 건강하게 오래 살기를 바란다. 비가 오고 난뒤 커다란 지렁이 한 마리가 땅 속에서 나왔다. 안타깝지만 이 지렁이는 오늘 이곳에서 생을 마감해야 할것 같다. 닭들이 내가 부르면 만사를 제쳐두고 달려오는 이유는 단한 번도 내가 거짓말을 한 적이 없기 때문이다. 최선을 다해 달려왔지만 언제나 포상은 1등에게만 주어진다. 한 마리만 만족하고 나머지는 모두 허탈해 하지만 이런 기회는 앞으로도 있으니 늘 최선을 다해 주길 바란다. 오랫동안 불이 안에서만 지내고 있는 지안이에게 잠시 외출을 허용했다. 녀석은 매일 영양제를 먹고 미숫가루도 먹지만 사료를 너무 적게 먹어서 아직까지 살이 많이 빠진 상태다. 그리고 얼마 전보다는 몸 동작은 좀 빨라졌지만 아직까지 멍하고 있으면서 시간을 보내는 경우가 많다. 다른 암탉들은 뭔가를 먹기 위해 분주하게 움직이지만 지안이는 먹는 것에 별로 관심이 없다. 수컷들이 격리되어 생활한 지 20일 정도가 지났다. 그 사이 잘 먹어서 그런지 흥부와 골드의 덩치가 많이 커졌는데 특히 골드는 태양이와 비슷할 만큼 덩치가 커졌다. 이분은 초록색이었던 머리색이 갈색으로 변하고 있는 걸로 봐서 발정이 점점 사라지고 있는 것 같다. 머리색이 완전히 갈색으로 변하게 되면 이분은 출소를 하게 될 것이다. 그런데 혈기왕성한 수컷들끼리만 한 곳에 지내다 보니 한 가지 문제가 생겼다. 흥부와 골드가 이불을 상대로 강제 교미를 계속하려고 한다는 것이다. 수컷들끼리 그게 가능한지 모르겠지만 계속해서 수탉들이 수컷오리의 등을 올라타고 있다. 아이러니하게도 이브가 이곳에 격리된 이유가 암탉들에게 지속적으로 강제 교미하려고 했던 것 때문이다. 물론 실제 교미를 하지는 못했지만 그 일로 인해 검정색 암탉 두 마리의 등쪽에 털이 많이 빠졌다. 그런데 똑같은 일을 본인이 겪고 있다. 이를 두고 인과응보라고 하는 걸까?